ব্যাংকক সাউফ্রায়া নদীর তীরে থাইল্যান্ডের রাজধানী শহর দুর্দান্ত পরিষ্কার রাস্তাঘাট দারুণ সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা এত ব্যস্ত শহর অথচ রাস্তায় বেরুলে হর্নের বিন্দু মাত্র আওয়াজ পাবেন না রাজকীয় রাজপ্রাসাদ অপূর্ব সুন্দর সব বুদ্ধিস্ট টেম্পল সদা হাস্যময় মানুষজন রকমারি বাহারি সব থাই স্ট্রিট ফুড ছকচকে রাতের আমেজ নিয়ে ব্যাংকক নিঃসন্দেহে আমাদের সবচেয়ে কাছের সেরা ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেল ডেস্টিনেশন ব্যাংকক বা থাইল্যান্ড মানে শুধু নাইট লাইফ বা মদ্যপান বা হইচই নয় ব্যাংকক তথা থাইল্যান্ড মানে তার চেয়ে আরও অনেক অনেক বেশি কিছু এতটাই ট্যুরিস্ট ফ্রেন্ডলি এই দেশ যে কখনোই ট্যুরিস্ট হিসেবে কোনো অসুবিধের সম্মুখীন হবেন না অনেকেই প্রশ্ন করেন যে ব্যাংকক বা থাইল্যান্ড ফ্যামিলি নিয়ে বাচ্চাদের নিয়ে বেড়ানোর জন্য উপযুক্ত কি না বা নিরাপদ কি না আমি বলছি আমি যতটুকু ব্যাংকক বা থাইল্যান্ড দেখেছি ব্যাংকক তথা পুরো থাইল্যান্ড ফ্যামিলি নিয়ে বেড়ানোর জন্য বাচ্চাদের নিয়ে বেড়ানোর জন্য একশো শতাংশ পারফেক্ট জায়গা আপনার বাড়ির মতোই নিরাপদ কিন্তু পুরো থাইল্যান্ড কোনো ট্রাভেল এজেন্ট গাইড বা ট্যুর অপারেটর ছাড়াই নিজে নিজে সহজেই ঘুরে নিতে পারবেন ব্যাংকক সহ থাইল্যান্ডের আনাচে কানাচে বিদেশ বলে ভাববেন না যেন খরচ বেশি ফ্লাইটের ভাড়াটুকু বাদ দিলে পরিবার পরিজন নিয়ে কাশ্মীর রাজস্থান বা কেরালা বেড়াবার যা খরচ থাইল্যান্ড বেড়াবার জন্য কম বেশি তাই খরচ হবে আমার এই থাইল্যান্ড সিরিজের ভিডিওগুলোতে আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরব ব্যাংকক সহ এই দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে অনেক জায়গায় আজ এই পর্বে থাকছে আমাদের ব্যাংককে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা চলুন শুরু করা যাক আজকে সাতাশ তারিখ এখন বাজে সকাল সাড়ে দশটা থাইল্যান্ডের টাইম মানে কলকাতায় ভারতে এখন সময় হচ্ছে সকাল নটা আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি সকালবেলা ফ্রেশ হয়ে ভোরবেলা সাড়ে পাঁচটায় চেক ইন করেছিলাম এই বিল্ডিংটা এই যে বিল্ডিংটা দেখতে পাচ্ছেন এর পরের বিল্ডিংটাতে আমাদের হোমস্টে যেটা এর আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি আমি এখন এখান থেকে স্কাই ট্রেন ধরে একটা জায়গায় যাব সেখানে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করব ফার্স্টে সালা দাইং সালা দাইং বলে একটা জায়গায় এই স্কাই ট্রেনে ডে পাস করিয়ে নেবো আজকে সারা দিনের জন্য টিকিট কেটে নেবো যতবার ইচ্ছে আমরা যেখানে খুশি যাতায়াত করতে পারি সেই টিকিট করে নেব ওটা হচ্ছে আমাদের হোমস্টে এই যে সেকেন্ড বিল্ডিংটা আমাদের হোমস্টের সামনেই কিন্তু বিটিএস স্টেশন এই স্টেশনটার নাম হচ্ছে ফাহ নায়থিন ফাহ নায়থিন টোয়েন্টি ফোর এটা চাটুচক উইকেন্ড মার্কেটের সামনেই এখান থেকে চাটুচক মার্কেট সামান্যই ডিস্ট্যান্স এখানে ডে পাস নিচ্ছে হচ্ছে একশো চল্লিশ ভাগ পার হেড আজকে মিড নাইট অব্দি যত ইচ্ছে জার্নি করতে পারি আমরা আমরা এখান থেকে উঠব পাহন ইয়োথিন শ্যামে নাপতে হবে তারপর সেখানে চেঞ্জ করতে হবে তারপর সালা ডাইং জায়গাটার নাম এবার মুখস্থ হয়েছে সালা ডাইং সেখানে যাব সেখানে সকালবেলা স্ট্রিট ফুড ব্রেকফাস্ট সেটা খুব পপুলার স্থানীয়দের মধ্যে তো আমরা ওখানে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করব। ব্যাংকক মাস ট্রানজিট সিস্টেম বা বিটিএস স্কাই ট্রেন সাংঘাতিক পপুলার স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তো বটেই ট্যুরিস্টদের মধ্যেও সাথে রয়েছে আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন নেটওয়ার্ক যাকে বলা হয় এমআরটি মাস র্যাপিড ট্রানজিট সারা ব্যাংককের যে কোনো জায়গায় নিমেষে পৌঁছে যাওয়া যায় বিটিএস আর এমআরটির নেটওয়ার্কের দৌলতে সালা দাইংয়ে নেমে তিন মিনিটেই পৌঁছে গেলাম সিলম রোডের ওপরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত জায়গায়
বাড়িতে থাকলে আমার দিন শুরু হয় ফল দিয়ে থাইল্যান্ডের ফলের অনেক সুনাম শুনেছিলাম এত খাবারের দোকানের মাঝে পেয়েও গেলাম এই ফলের দোকানটি যাই কিনুন দাম কুড়ি বাদ মানে আমাদের ৪৫ টাকার মতন আমরা সেই দিন কিনেছিলাম পাকা পেঁপে পাকা আম আর তরমুজ এই তিন রকমের ফল প্রত্যেকটা এক প্যাকেট করে সেরা ছিল ওই আমটা তারপর তরমুজ পেঁপেটা অতটা ভালো ছিল না মোটামুটি পেঁপেটা টেস্টলেস মানে ভালো গন্ধের ঊর্ধ্বে আর কি ব্যাংককে বসে আমে রাটি খাচ্ছি রাস্তা পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে এবার ওপারে পুরো স্ট্রিট ফুডের সম্ভার আর কি পুরো রাস্তা জুড়ে স্ট্রিট ফুড এবারে খালি ফলটা খেয়ে নিলাম গাড়িটা কীরকম দাঁড়িয়ে গেল দেখলেন এখানে কিন্তু রাস্তা পেরোনোর সময় গাড়ি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে খাবার দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে কোনটা ছেড়ে কোনটা খাবো তাই ভাবছি এত খাবার এখানে প্লাস্টিকের ব্যবহার কিন্তু সাংঘাতিক সবাই প্লাস্টিক ব্যবহার করছে এখানে অনেকটা কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেনের মতো চিকেন প্লাস্টিক বা থার্মোকলের ব্যবহার যথেচ্ছ পরিমাণে হলেও কোথাও রাস্তাঘাটে নদীতে বা ট্রেনে কোথাও এতটুকু প্লাস্টিক বা থার্মোকলের কণাও পড়ে থাকতে দেখিনি আমরা এতটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারিদিক আসল কথা হচ্ছে রিসাইক্লিং সিস্টেম অফ ওয়েস্ট সেটা কিন্তু দুর্দান্ত পুরো থাইল্যান্ড জুড়ে এই যে পিঠের মতো জিনিসটা যার নাম হচ্ছে টোকিও এটা হচ্ছে দশ ভাটে চারটে কলা ভাজা হ্যাঁ উনি আমাকে বললেন একটা ট্রাই করে দেখুন পাকা কলা ওপরে র্যাপ করা ফ্যাশন দিয়ে পুরো র্যাপ করে ভেজেছে দারুণ লাগছে হাউ মাছ থার্টি ভাট থার্টি ভাট ওয়ান প্লেট ওকে এক প্লেটের দাম হচ্ছে থার্টি ভাট এক প্লেট নিচ্ছি বেশ ভালো কলার সাথে কোকোনাটও আছে কলা ভাজা কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস খেতে হ্যাঁ পাকা কলা তো এটা পাকা কলা ভেতরটা পুরো পাকা কলারের ফ্লেভারটা এসছে মানে কাঁচি যখন তখন সেটা ফিল করতে পারছি পুরো পাকা কলা তো ক্রিসপি একদম পুরোটা ক্রিসপি মানে এই র্যাপিংটা দারুণ দারুণ করে যায় খাবারেরই নাম জানি না দেখে চেনার চেষ্টা করো কিছু হচ্ছে না আমি গুগলে কিছুটা পড়েছিলাম কিন্তু আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি দেখে কিছু বুঝতে পারছি না কিছু চিনতে পারছি না জিজ্ঞেস করে করে নিচ্ছি কলা ভাজাটা অসাধারণ সাথে আবার এই নারকেল ভাজাও দিয়েছে আমরা সেদিন এরপর খেলাম চিকেন রাইস সিদ্ধ করা চিকেনের সাথে ভাত সাথে ছিল এই 
টক মিষ্টি ঝাল দুর্দান্ত থাই চাটনি এখানে এই স্যুপটা দিয়েছে আর এই রাইস আর চিকেন এর দাম নিল পঁয়তাল্লিশ বাট স্টিম হালকা নুন রয়েছে স্বাস্থ্যকর এটা খেতে হবে হচ্ছে এই সসটা দিয়ে হ্যাঁ সসটা মিষ্টি ঝাল মিষ্টি দুটোই রয়েছে মানে কোটি বাঙাল মিলে গেছে এখানে টক এই ভিনিগার দেওয়া আছে প্রচুর পরিমাণে কিন্তু ঝালের তেজও রয়েছে কিন্তু যে চিকেন রাইসটা খেলাম তার নাম হচ্ছে খামা থাই এখানে একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে একটু ইংরেজি জানে সে বলল ব্রেকফাস্ট শেষ এখানে প্রচুর খাবার আমাদের পেট ভরে গেছে মানে আরও খাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু পেটে আর জায়গা নেই এবার আমরা এখান থেকে যাবো হচ্ছে গ্র্যান্ড প্যালেস এখান থেকে আবার বিটিএস নেব নিয়ে এখান থেকে দুটো স্টেশন পরে সাফান তাকসিন বলে একটা স্টেশন সেখানে নামবো এখান থেকে তিন নম্বর স্টেশন তারপর সেখান থেকে ফেরি নিয়ে নদীর ওপর দিয়ে যাব হচ্ছে গ্র্যান্ড প্যালেসে এই হচ্ছে ব্যাংককের বিটিএস স্কাই ট্রেন আর এমআরটি মেট্রোর ম্যাপ এই ম্যাপটা কিন্তু সাংঘাতিক ইউজফুল এটা অবশ্যই প্রিন্ট আউট করিয়ে নিজের সঙ্গে রাখবেন যখন আপনি ব্যাংকক বেড়াতে যাবেন তখন আমরা তাই করেছিলাম এই ম্যাপটা ইন্টারনেটে রেডিলি অ্যাভেলেবেল এখানে আপনি এই লাইনগুলো যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন গ্রিন লাইট গ্রিন বা এই রেড এটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট লিঙ্ক আর এই যে ডার্ক গ্রিন আর এই গোল্ডেন লাইন এগুলো সব হচ্ছে স্কাই ট্রেন মাটির ওপর দিয়ে চলে আর এই ব্লুটা এটা হচ্ছে মেট্রো লাইন মাটির তল দিয়ে চলে আর এই হচ্ছে সাও ফ্রায়ার রিভার আমরা ছিলাম এখানে এই ফায়ন ইউথিন টোয়েন্টি ফোর এখানে আমাদের হোমস্টে আমরা সকালবেলা ফায়ন ইউথিন থেকে মেট্রো নিয়ে চলে আসি সিয়ামে এখানে এখান থেকে চেঞ্জ করে এই ডার্ক গ্রিন লাইনে আবার মেট্রো নিই নিয়ে চলে আসি হচ্ছে সালা দায়েঙে এখানে আমরা ব্রেকফাস্ট করি তারপর আবার এখান থেকে ট্রেন নিয়ে আমরা এখন চলে যাব এইখানে সাফান তাকসিনে সালা দায়েং থেকে একটা দুটো তিন নম্বর স্টেশন সাফান তাকসিনে আমরা এখানে ফেরি সার্ভিস নেব ফেরি নিয়ে এই নদীর ওপর দিয়ে আমরা চলে যাব এইখানটাতে থাতিয়েন এখানে এখানে রাজপ্রাসাদ গ্র্যান্ড প্যালেস এটা দেখতে এই ছিল আমাদের প্ল্যান তো এই ম্যাপটা যেটা বললাম খুব ইউজফুল আমি যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে নিয়ারেস্ট স্টেশন টু গ্র্যান্ড প্যালেস এভাবে সার্চ দিতাম গুগলে বা নিয়ারেস্ট স্কাই ট্রেন স্টেশন টু গ্র্যান্ড প্যালেস ও নিয়ারেস্ট স্কাই ট্রেন স্টেশন টু ওয়াত অরুন এভাবে যদি আপনি গুগলে সার্চ দেন তাহলে কিন্তু আপনি নিয়ারেস্ট স্টেশনটা পেয়ে যাবেন তারপর আপনি ম্যাপ দেখে ডিসাইড করুন কিভাবে সেই স্টেশনে যাবেন ঠিক এভাবেই কিন্তু আমরা ব্যাংককে এমআরটি আর স্কাই ট্রেন ধরে ট্রাভেল করেছিলাম ব্যাংককের সব জায়গায় সুন্দর করে ইংরেজিতে মার্কিং করা আছে ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনগুলোর পথ চলতে আপনার কোনো অসুবিধেই হবে না কাউকে কিচ্ছু না জিজ্ঞেস করে সুন্দরভাবে আপনার ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যেতে পারবেন কোনো অসুবিধেই হবে না এখান থেকে আমাদের ফেরি সার্ভিস নিতে হবে ফেরি সার্ভিস নিয়ে আমরা যাব হচ্ছে গ্র্যান্ড প্যালেস সাফ্রায় রিভারের ওপর দিয়ে ফেরিতে করে যাব ভাবতেই সাংঘাতিক এক্সাইটেড লাগছে একটা ফেরি চলে গেল কচুরি পানার উৎপাত এখানেও আছে এটা যাবে এখানে পুরি বাট করে লাগবে
এখানে কিন্তু পাবলিক ফেরিও রয়েছে এটা প্রাইভেট ফেরি পাবলিক ফেরিতে অনেক কম খরচে যাওয়া যায় আমরা এটাতে উঠে পড়লাম এখানে কুড়ি ভাট করে খরচা হচ্ছে মানে প্রায় পঞ্চাশ টাকা করে টিকিট কিন্তু পাবলিক ফেরিতে গেলে আর একটু কম হতো সাউফ্রায়া নদীর দুদিকে ব্যাংকক শহরকে দেখতে দেখতে এই সম্পূর্ণ এয়ার কন্ডিশন্ড ফেরিতে যেতে দারুণ লাগছিল এই হলো আইকন শিয়াম অন্যতম বড় শপিং প্লাজা ব্যাংককে এই আইকন শিয়ামে আমরা গিয়েছিলাম তৃতীয় দিন এই হচ্ছে ওয়াট আরুন বুদ্ধিস্ট টেম্পেল থাই ভাষায় ওয়াট কথাটির মানে হলো টেম্পেল ওয়াট আরুন সাউফ্রায় নদীর পশ্চিম পারে আর গ্র্যান্ড প্যালেস যেখানে আমরা যাচ্ছি তা হলো পূর্ব পারে গ্র্যান্ড প্যালেস দেখে নিয়ে আমরা চলে আসব এই ওয়াট আরুনে এখানে প্রচুর খাবারের দোকান রয়েছে এই হচ্ছে থাইল্যান্ডের লোকাল বাস এই বাসগুলো চলে এখানে সেদিন ছিল খুব গরম আর হিউমিড আমার আর শ্রমিকের দুজনেরই প্রচণ্ড জলতেষ্টা পেয়েছিল ঢুকে পড়লাম পাশেই একটা স্টোরে তবে এটা কিন্তু সেভেন ইলেভেন স্টোর নয় অ্যালোভেরা ড্রিঙ্ক পঁয়ত্রিশ ভাট বেরি এটা থার্টি ভাট এটা হচ্ছে ম্যাঙ্গো এটাও থার্টি ভাট এখানে খুচরো নিয়ে কিন্তু কোথাও কোনো সমস্যা নেই আমি হাজার টাকা দিলেও যদি কুড়ি টাকার মূল্য হয় তারা কিন্তু খুচরো ফেরত দিচ্ছে খুচরো নিয়ে কোথাও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এখানে আর্টিফিশিয়াল প্রিজারভেটিভের গন্ধ আছে পুরো মাত্রায় টক মিষ্টি খেতে ঠিক আছে মানে আমাদের জল চেষ্টা পেয়েছিল ব্রেকফাস্টের পরে জল খাওয়া হয়নি এটা খেয়ে নিচ্ছি এখানে জলের বোতলের দাম দেখুন এই এই জলের বোতল হচ্ছে টোয়েন্টি ওয়াট আর এই জলের বোতল দশ ওয়াট এখানে ডাব বিক্রি হচ্ছে ডাবের দাম হচ্ছে সিক্সটি ওয়াট মানে একটা ডাব একশো তিরিশ টাকা এখন বাজে দেড়টা আর গ্র্যান্ড প্যালেস খোলা থাকবে সাড়ে তিনটে অবধি সকাল সাড়ে আটটায় খোলে সাড়ে তিনটে অবধি এন্ট্রান্স আর এন্ট্রি ফি হচ্ছে পাঁচশো ওয়াট সাংঘাতিক আর কি এখানে অ্যারো করা আছে পুরো রাস্তাতে অ্যারো দিয়ে দেওয়া আছে কোনো অসুবিধা হবে না যদি একা একা বেড়াতে আসেন ব্যাংককে এই হচ্ছে গ্র্যান্ড প্যালেসের এন্ট্রান্স ওয়াও দেখুন একবার এখানে একটা স্টিকার লাগিয়ে দিচ্ছে এই স্টিকার আমি লাগিয়ে নিয়েছি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আমার কাছে ছাতাও নেই কতটা যেতে হবে কে জানে না এই বৃষ্টিতে ভিজে যাব ব্যাক করি সাংঘাতিক বৃষ্টি হচ্ছে আমার কাছে ছাতাও নেই আজকের বদলে যদি আমরা কাল বা পরশু আসতাম তাহলে কিন্তু আর গ্র্যান্ড প্যালেস আর এমেরেল বুদ্ধ দেখা হতো না কারণ হচ্ছে কালকে আর পরশু রাজার জন্মদিন 
সেই জন্য বন্ধ থাকবে গ্র্যান্ড প্যালেস আর এমেরাল পুথা ভাগ্য বলো আজকে এসেছি এই হচ্ছে এখনকার রাজা এখানে পাঁচশো ওয়াটেরই টিকিট কাটতে হলো কালকে পরশু রাজা জন্মদিন কালকে পরশু এলে তো ঘুরতেই পারতাম না লাখ ভালো আমাদের আচ্ছা শ্রমিক কিন্তু আসেনি অনেকটা হাঁটা ওর একটু হাঁটতে সমস্যা আছে আমি একাই এসেছি আর এখানে ভেতরে কোনো ভিডিও ক্যামেরা অ্যালাউড নয় শুধুমাত্র মোবাইল অ্যালাউড সেই জন্য আমি আমার গোপ্রো প্যাক করে ব্যাগে চালান করে দিয়েছি আর আমি এখন শ্যুট করছি হচ্ছে আইফোন দিয়ে রাজপ্রাসাদে ঢুকেই যাকে বলে চক্ষু চরক কাজ তাই হলো এই রাজপ্রাসাদ তৈরি করেছিলেন কিং রামা ওয়ান সতেরোশো বিরাশি সালে আর এখন যিনি রাজা তিনি হচ্ছেন রামা টেন তার আসল নাম আমি নিচে লিখে দিচ্ছি কিন্তু সেই নাম মনে রাখা আমার সাধ্য নয় প্রথমে কিন্তু এই প্রাসাদটা এরকম ছিল না প্রথমে তৈরি করা হয়েছিল কাঠের পরবর্তীকালে ইটের তৈরি করা হয় আমার পেছনে এই যে মন্দিরটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে দ্য টেম্পল অফ এমারেল্ড বুদ্ধা সারা পৃথিবীতে যতগুলো বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে তার মধ্যে এই এমারেল্ড বুদ্ধাকে মনে করা হয় অন্যতম পবিত্র স্যাক্রেট মূর্তি থাইল্যান্ডের মানুষজন কিন্তু সাংঘাতিক ভক্তি করে এমারেল্ড বুদ্ধাকে কিন্তু এই এমারেল্ড বুদ্ধা আসলে তৈরি হয়েছিল ভারতবর্ষে যদিও বলা হয় এমারেল্ড পাথরের তৈরি কিন্তু আসলে এমারেল্ড পাথরের তৈরি না চেট পাথর বা জ্যাসপারের তৈরি করা এটার হাইট হচ্ছে ছাব্বিশ ইঞ্চি যেটা বলছিলাম এটা তৈরি হয়েছিল কিন্তু ভারতবর্ষে ভারতবর্ষের কোথায় জানেন আজকের দিনের পাটনাতে মানে তৎকালীন পাটালিপুত্রে খ্রিস্টপূর্ব চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সালের মধ্যে এটা তৈরি করা হয়েছিল আর তৈরি করেছিলেন একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তার নাম হচ্ছে নাগসেনা তার প্রায় পাঁচশো বছর পরে এই বুদ্ধমূর্তি চলে যায় সিংহলে তৎকালীন সিংহল মানে আজকের দিনে শ্রীলঙ্কায় পরবর্তীকালে বার্মার রাজা মানে এখনকার দিনে যে মায়ানমার সেই বার্মার রাজা ওই বুদ্ধমূর্তিটি অনুরোধ করে চেয়ে পাঠান তখন সিংহলের রাজা সেটা বার্মায় পাঠায় কিন্তু সেই জাহাজ কি হয় জাহাজ দিক্ষভ্রষ্ট হয়ে কোনো কারণে ঝড়ের কারণে বা অন্য কোনো কারণে চলে যায় কম্বোডিয়াতে বুদ্ধ মূর্তিটা অনেক দিন কম্বোডিয়ায় ছিল তারপরে কম্বোডিয়া দখল করে থাইল্যান্ড চোদ্দোশো বত্রিশ সালে থাইল্যান্ডের রাজা কম্বোডিয়া আক্রমণ করে এবং দখল করে তখন এই এমেরেল্ড বুদ্ধা চলে আসে থাইল্যান্ডে থাইল্যান্ডে তখনকার রাজধানী কিন্তু ছিল আয়ুথায়া এখান থেকে বোধ হয় ঘন্টা দেড়েকের পথ তখন ব্যাংকক ছিল না আয়ুথায়াতেই রাজধানী ছিল আয়ুথায়া পরবর্তীকালে আবার বার্মিজরা আক্রমণ করে ধ্বংস করে দেয় তো যাই হোক পরবর্তীকালে সতেরোশো বিরাশি সালে যখন এই রাজপ্রাসাদ তৈরি হয় তখন ওই এমেরেল্ড বুদ্ধা এখানে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয় তো এই হলো এমেরেল্ড বুদ্ধার হিস্ট্রি এই এই মন্দিরের ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড না কোনোভাবেই আমি তাও বাইরে থেকে একটা ছবি নেওয়ার চেষ্টা করেছি কিন্তু তাতে ভালো পরিষ্কার বুঝতে পারবেন না গুগলে যদি এমেরেল্ড বুদ্ধা দিয়ে সার্চ করেন তাহলে মূর্তিটা দেখতে পাবেন তার ছবি রয়েছে আমার অনুরোধ রইল গুগলে সার্চ করে একটু দেখে নিন অপূর্ব সুন্দর মূর্তি একটু দূরে রাখা রয়েছে অনেকটা ওপরে সিংহাসনের ওপরে বেদির ওপরে 
কিন্তু খুব সুন্দর করে সাজানো ভেতরটা ভেতরটা সাংঘাতিক পিসফুল এবং অবশ্যই আপনারা যদি ব্যাংককে আসেন আর কোথায় যাবেন না যাবেন জানি না এখানে এই রাজপ্রাসাদে গ্র্যান্ড প্যালেসে অবশ্যই আসবেন আর এই এমারেল্ড বুদ্ধা অবশ্যই দর্শন করবেন সেটা কিন্তু একটা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট বলে আমি অন্তত পক্ষে বলব সাড়ে তিনটে প্রায় বাজে আমি ঢুকেছি দেড়টার সময় অনেকক্ষণ দু ঘন্টা পুরো কাটালাম আমি এখানে এবার যেতে হবে শ্রমিক বাইরে ওয়েট করছে মনের মধ্যে এক অদ্ভুত তৃপ্তি নিয়ে বেরিয়ে এলাম গ্র্যান্ড প্যালেস থেকে এখন এই বাসটা করে নিয়ে যাওয়া হবে থিয়েটার দেখাতে একটা ট্র্যাডিশনাল ফর্ম অফ ফাই থিয়েটার এটা ফ্রি এখানে যে টিকিট কেটেছি তার সঙ্গে ইনক্লুডেড তাই আমি যাচ্ছি এখানে বাসে করে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো কিলোমিটার পাঁচেক দূরের এক থিয়েটার হলে থিয়েটারে মূলত ছিল থাইল্যান্ডের বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি আর রামায়ণের বিভিন্ন কাহিনীর ওপর নৃত্য নাটিকা দুর্দান্ত দেখলাম অনুষ্ঠান কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই পাঁচগুলো আমাদেরকে আর গ্র্যান্ড প্যালেসে নিয়ে যাবে না আর গ্র্যান্ড প্যালেসের পাশে সময়িক সময়িক ওখানে বসে আছে তো আমাদের এর পরবর্তী গন্তব্য হচ্ছে ওয়াট অরুণ আরেকটা মন্দির তো আমি ইয়েকে বললাম সমীক্ষা বললাম তুই বাট অরুণে চলে আসো ওখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ফেরি পেরুলেই বাট অরুণ আর এখান থেকেও দেড় কিলোমিটারের মতো দেখা যাক মানে আমাকে নদী ওপারে যেতে হবে ব্যাংককের ফেমাস টুকটুক আমি এখন এই টুকটুকে চড়ে যাচ্ছি হচ্ছে ফেরি ঘাটে সেখান থেকে ওপারে গেলে ওয়াট অরুণ আরেকটা টেম্পেল যেটা বললাম সেখানে যাবো সমীক ওখানে চলে যাচ্ছে ফেরি পেরিয়ে এখান থেকে ভাড়া নিচ্ছে আশি ওয়াট এটা লোকাল বোট এটাতে ভাড়া পড়ছে পাঁচ পাঁচ ওয়াট জাস্ট এপার ওপার ওপারই ওয়াট ওর বাট অরুণেও একশো টাকার মানে একশো থাই ভাটের টিকিট কাটতে হলো ফরেনারদের জন্য এখানকার লোকেদের জন্য ফ্রি শ্রমিক চলে এসেছে ওকে খুঁজতে হবে একশো থাই ভাটের যে টিকিট কাটলাম তাতে একটা এই ছোট জলের বোতল দিল যেমনি গরম তেমনি হিউমিড প্রচণ্ড কষ্টকর কিন্তু দুপুরবেলা ব্যাংককে ঘোরা সকাল আর বিকেল ছাড়া এখানে ঘোরাটা সাংঘাতিক কষ্টকর রোদের তেজ আছে সেই সঙ্গে হিউমিড ওয়াট অরুণ ওয়াট অরুণ এই কথাটার মানে হচ্ছে দ্য টেম্পল অফ ডন এই মন্দিরটা কিন্তু তিনশো বছরেরও বেশি পুরনো আমরা এখন এই মোটর বাইকে যাচ্ছি এম আর টি স্টেশনে নিয়ারেস্ট এম স্টেশনে তিরিশ বাট করে নিচ্ছে এক একজনের এখান থেকে সামনেই চেয়েছিল চল্লিশ বাট করে এখন নিচ্ছে তিরিশ বাট করে ব্যাংককে যে কোনো জায়গায় এই ধরনের মোটর বাইক রাইড পেয়ে যাবেন পিছনের আরোহীকে হেলমেট পরতে হয় না এখানে ইনফ্যাক্ট হেলমেট ছিলই না গিয়ার রেকলাইনিং বুদ্ধ দেখা হলো না তা আবার ওপারে যেতে হতো কালকে চেষ্টা করবো আসার না হলে পরশু সকালে অবশ্যই আসবো আসলে ওই থিয়েটার দেখতে নিয়ে পুরো প্ল্যানটা ঘেটে গেল থিয়েটারেরটা প্ল্যানে ছিল না ওখানে থিয়েটার দেখতে গিয়ে 
আর রেকলাইনিং বুদ্ধ দেখা হলো না আমাদেরকে স্কুটিতে এইখানে এই এমআরটি স্টেশনের সামনে এসে নামিয়ে দিল এবার নিশ্চিন্ত এমআরটি পেয়ে গেছি মানে এবার স্মুথলি চলে যাব ওকে ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ এমআরটি হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড এমআরটি হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে মানে পাতাল রেল আর বিটিএস হচ্ছে স্কাই ট্রেন যেটা ওপর দিয়ে যায় এই হচ্ছে এমআরটি আর বিটিএসের পার্থক্য এখানে অনেক খাবারের দোকান আছে আজকে আমাদের ভালো করে লাঞ্চ হয়নি এখন একটু খেয়ে নেব তারপর ট্রেন ধরব আজকের গল্প এই পর্যন্ত পরের দিন আমরা গিয়েছিলাম আমফাওয়া ফ্লোটিং মার্কেটে সেই গল্প নিয়ে আসব এর পরের পর্বে সঙ্গে থাকুন আমি শিবাজি আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোরার শিবাজি আমি বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা ক্লিক করুন তাতে আমি যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে